ഷേം ലേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് എവരി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൽ അടുത്തായി പറയാൻ പോകുന്നത് ബോർസ് മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ബോർസ് മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബോർസ് മോഡലാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്പെക്ട്രം വാസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ നീൽസ് ബോർ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും അതായത് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് അതിൻ്റെ ഘടന ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്പെക്ട്രം അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ചും ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നീൽസ് ബോർ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോസ്റ്റുലേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ് തിയറി ആർ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുലേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഹൈഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ക്യാൻ മൂവ് എറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ സർക്കുലാർ പാത്സ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് റേഡിയസ് ആൻഡ് എനർജി അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ക്യാൻ മൂവ് എറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ സർക്കുലാർ പാത്സ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് റേഡിയസ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് റേഡിയസിലായിരിക്കും ഓരോ ഇലക്ട്രോണും ഓരോ ഇലക്ട്രോണും ഓരോ ഫിക്സ്ഡ് റേഡിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലായിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യുക ഒരു സർക്കുലാർ പാത്ത് ഒരു റൗണ്ടായിട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എനർജി ഈ ഓരോ ഇലക്ട്രോണും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ദീസ് പാത്സ് ആർ കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർ അലോഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സ്ഡ് റേഡിയസിൽ അല്ല ഈ സർക്കുലാർ പാത്തിന് സർക്കുലാർ പാത്തിൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കുലാർ പാത്തിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓർബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അലോഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് എനർജി ലെവൽസ് ആർ നമ്പേഡ് ആസ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ഈ എനർജി ലെവൽസിനെ എങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്നുള്ളതിൽ നമ്പർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കെ എൽ എം എൻ എക്സെട്ര കെ എൽ എം എൻ ആ രൂപത്തിലും അതിനെ ഓർഡറായിട്ട് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു ദ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ഓർബിറ്റ് ഡെസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഓർബിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ എനർജി ടൈം അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അതായത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ എനർജി ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റഡ് ബൈ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണമായി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി മാറും അല്ലാതെ വെറുതെ ടൈമിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഹൗ ഓവർ വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ്സ് എനർജി ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് എവേ പുറത്തോട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യും ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ലോസസ് എനർജി ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ന്യൂക്ലിയസ് പിന്നെ എനർജി ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരും അതുപോലെ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവും ടു എ ഹയർ എനർജി ലെവൽ ഹയർ എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ലോവർ എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്ത നിൽക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇനി അതിലെ തേർഡ് പോസ്റ്റുലേഴ്സാണ് പറയുന്നത് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ആർ എൻ ഈക്വൽ ടു എ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ വേറെ വേറെ എ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ പൈക്കോമീറ്റർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് പൈക്കോമീറ്റർ പൈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ആർ എൻ ഈക്വൽ ടു എ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ വേറെ എ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്
as n increases the value of r will increase appo ee formula nokkiya manasilavum rn equal to a0 n square appo n inde value increase cheyunnadin anusarichu nth energy state inde radius um increase cheyum allengi n increase cheyunnadin anusarichu radius um increase cheyum adhe formula nokkiya manasilavum ivide a0 nu parayunna or constant aanu appo n increase cheyunnadin anusarichu ആറും ഇൻക്രീസ് ആവും ഇനി അടുത്ത് നാലാമത്തെ പോസ്റ്റിലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ഓർബിറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഇ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ വേർ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ആൻഡ് ആർ എച്ച് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൾഡ് റൈറ്റ് ബെയർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോൾഡ് റൈറ്റ് ബേഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ജൂൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ജൂൾ ദ എനർജി ഓഫ് ദ ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റായ അതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ജൂൾ ഈസ് അതായത് ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ജൂൾ ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഇൻക്രീസസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും എൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിയും എന്താവും ഇൻക്രീസ് ആവും ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഇൻക്രീസസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോണും ഇൻക്രീസ് ആവും ഈ ഇക്വേഷന് അത് മനസ്സിലാവുന്നു ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ എൻ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അതൊക്കെ വെച്ച് ഓരോ വാല്യൂ എൻ ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോണ് ലെസ് നെഗറ്റീവ് ആവും അതായത് ലെസ് നെഗറ്റീവ് ആവുക പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ആവുക സീറോൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എനർജി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഹയർ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് സീറോൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ എമിറ്റഡ് വെൻ ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡിഫർ ഇൻ എനർജി ബൈ ഡൽറ്റ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ അതായത് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ എമിറ്റഡ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് എമിറ്റോ ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇടയിലെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതായത് ഹയർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ നിന്ന് ഹയ്യറിലോട്ടോ പോകുമ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവ അവ നമ്മളുടെ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ് ആയി ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ബൈ എച്ച് അതായത് അവിടെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ എന്നുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ വൺ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലെ അതായത് ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ വേർ ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു ആർ ദ എനർജീസ് ഓഫ് ലോവർ ആൻഡ് ഹയർ എനർജി ലെവൽസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഈ ഇ വൺ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് ലോവർ ആൻഡ് ഹയർ എനർജി ലെവൽസ് ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് ഏതിലാണോ ഹയർ എനർജി അത് ഇ ടു ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇ വൺ എന്നുള്ളത് ലോവർ എനർജി ഏതിനാണോ അത് ഇ വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് വി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ബൈ എച്ച് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് ബോർസ് ഫ്രീക്വൻസി റൂൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തറിയപ്പെടുന്നത്
അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആയിരിക്കും അതായത് എം വി ആർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടു പൈ എം വി ആർ ഈക്വൽ ടു സോറി എം വി ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എം വി ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എം വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ടു പൈ എച്ച് ബൈ ടു പൈൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വേറെ എം ഇ ഇസ് ദ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എം ഇ എന്നുള്ളത് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസാണ് വി ഇസ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയുള്ള വി എന്നുള്ളത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ബോർ ഓർബിറ്റ് ഇവിടെയുള്ള ആർ എന്ന് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ആറിന് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ബോർ ഓർബിറ്റ് ബോർ ഓർബിറ്റിലുള്ള റേഡിയസിനെയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈക്കൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര തുടങ്ങിയ വാല്യൂസ് ദസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ മൂവ് ഓൺലി ഇൻ ദോസ് ഓർബിറ്റ്സ് വൂസ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ മൂവ് ഓൺലി ഇൻ ദോസ് ഓർബിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ ഓർബിറ്റ്സിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോൺസിന് വൂസ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം മീസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഓർബിറ്റ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണം ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആയിരിക്കണം ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആയിരിക്കണം ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെയുള്ള ഓർബിറ്റ്സിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ ഓൺലി സെർട്ടൈൻ ഫിക്സഡ് ഓർബിറ്റ്സ് ആർ അലോഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഓർബിറ്റ്സിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റ്സിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതാണ് ബോർസ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു